Hi friends, I am going to talk about the advanced method of Tamil. If you are going to talk about the advanced method of business method, it will be easier to talk about it. If you are going to talk about business method, you will be able to talk about it. There is a link in the description of business method in the tutorial. If you are going to talk about business method, it will be easier to talk about it. If you have a maximum of 40-50 seconds, you will be able to talk about it. But you will be able to talk about it. So, how do you use the barrier? It's easy to use advanced methods. There are many advanced methods. Now, I'm telling you that the name of advanced methods is CFOP. That is C-F-O-P. CFOP. This method is World Class Cubes, Felix Zemdex, Matspark, Maxwalk, Matswalk, Luke etc. You can use this method. Your average is around 6 to 8 seconds. Your average is around 15 to 18 seconds. If you practice well, you can be a world class cube, but you can be a good practice. How do I tell you the CFOP method? I will do a demonstration. If you don't know how much speed, how much speed, how much efficient, how much time saving, we will do a demonstration. Now, let's do a demonstration. First, cube is scrambled. ओके क्यूब नाला स्क्रैम्बल पने आचे इप्पर साल पोला ओके Okay friends, now you can demonstrate the solve. If you know how efficient you are, you can practice it. So, we will use this method as a force step. That is the method name C-FOP. That is C-Cross F-F-12-O. If you are using the method as a force step, you can practice it. Now, you can practice it as a force step. This is part 1 video. So, we will cross the part 1 video. If you are using the cross in the beginning of the cross, we will cross in the beginning of the cross. But this is the cross in the advanced cross. That is the time of the saving. If you cross in the beginning of the cross, you can cross in 10 seconds or 15 seconds. If you cross in this method, you can cross in the same way. You can cross in the maximum 2 seconds. This is the world class cube, 1 second. So, you can practice and practice. So, I am telling you first. You can cross in the cube scramble. So, in this method, in the beginner's method, we will save the first HP cells. We will save the cross. We will save the cross. Then, we will see this matching. We will see this matching. We will see that one place. But, in this method, we will save the place. We will save the place. We will move the place. What is the most important thing? We will know the color scheme. We will know the color scheme. We will know the color scheme. Now, in this method, you can do white at the bottom. We can do white at the bottom. But in this method, you can do it at the bottom. So, in this method, you can do it at the bottom. 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 So, you can do it at the bottom. You can do it at the bottom. So, you can do it at the bottom. 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 But, you can do it at the bottom. It will be easy to do it. So, add it to the color scheme. Now, 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 add it to the color scheme. That's the opposite. That's the color scheme. That's the color scheme. Red is the opposite. Orange. Then, red is the green. Red is the right. Green. Red is the left. Blue. This is the correct scheme order. Now, add it to the color scheme. Now, add it to the white bottom. Now, add it to the orange. Now, add it to the orange. Now, add it to the right. Blue. Orange is the left. Green. Orange is the opposite. Red. So, we can correct this. So, you can do it and you can do it with blue, right and red, left and orange. So, you can correct this. This is the color scheme of the advanced class. So, if you know this color scheme, if you know this color scheme, how do we execute this solve? So, 
ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ கலர் ஸ்கீம்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ஒரு கிராஸ்க்கு போய் அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ ஒயிட் எடுத்துக்கோங்க ஒயிட் சென்டர் பீஸ் ஓகே இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் நாலு எஜ்ஜு சேர்க்கணும் அதான் நான் பிக்னஸ் மெத்தடில் இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் தான் இப்போ நம்மளுக்கு ஒன்று சேர்ந்தே வந்துடுச்சு ஸோ இது என்ன கலர் ஒயிட் ரெட் இப்போ நீங்கள் சென்டர் பீஸ் பார்க்காதீங்க நீங்கள் கலர் ஸ்கீம் படிச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த கலர் ஸ்கீம் படி இப்போ ரெட்டோட ரைட் என்ன க்ரீன் ஸோ ஒயிட்டும் க்ரீனும் இருக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் பீஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் தோருக்கு அதாவது ஒயிட் ரெட்டு தோருக்கு ஒயிட்டும் க்ரீனும் தோருக்கு ரெட்டு நம்மளோட கலர் ஸ்கீம் படி என்னது ரெட்டோட ரைட் க்ரீன் ஸோ இப்போ இங்கே ஒயிட் ரெட் இருக்குது அப்போ இதோட ரைட் சைடில் ஒயிட்டு க்ரீன் வரணும் நம்மளுக்கு ஒயிட் க்ரீன் இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ ஒரே ஒரு டேர்ன் பண்ணால் இந்த ஒயிட் ரெட்டுக்கு ரைட் சைடில் ஒயிட் க்ரீன் வந்துருச்சு பார்த்துக்கோங்க நம்ம கலர் ஸ்கீம் படி ரெட்டோட ரைட் சைடு வந்து க்ரீன் அதே மாதிரி வந்துருச்சு ஒயிட் ரெட் ஒயிட் க்ரீன் ஓகே இப்போ ஒயிட் ரெட்டோட லெஃப்ட் சைடு என்ன ரெட்டோட லெஃப்ட் சைடு என்னது ப்ளூ அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ ஒயிட்டும் ப்ளூவும் பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தோ நம்ம மேலே இருக்குது ஸோ இந்த ஒயிட் ரெட் பீஸை இங்கே கொண்டு வரணும் ஓகே இந்த ஒயிட் ரெட் பீஸை எப்படி இங்கே கொண்டு வர்றது தான் ஒரு சிம்பிளான இது இப்போ இப்படி இப்போ ஒரே ஒரு டேர்ன் பண்ணுங்கள் டேர்ன் பண்ணோடனே ஆனால் இது டெஸ்ட் ஆகாது உங்களுக்கே தெரியும் ஒயிட் ரெட்டு டெஸ்ட் ஆகாது ஆனால் நீங்கள் இப்போ ஒரே ஒரு மூவ் மட்டும் இப்படி தள்ளிட்டு அதாவது இந்த ஒயிட் ரெட்டை இங்கே கொண்டு வந்துட்டீங்க இங்கேருந்து ஒயிட் ப்ளூ இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு ஒயிட் ப்ளூ எங்கே வேணும் இங்கே வரணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு டேர்ன் இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இங்கே இருக்கிற ஒயிட் ப்ளூவை இப்போ கீழே இறக்கிடலாம் இப்படி கீழே இறக்கிடலாம் அதாவது இங்கே இருக்க ஒயிட் ப்ளூ ஒயிட் ரெட் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஒயிட் ப்ளூ இங்கே லெஃப்ட் சைடு இங்கே கீழே வரணும் அது வரணும்னா இந்த ஒயிட் ரெட் அதாவது இது டெஸ்ட்ரே ஆகுது ஆனால் ஒரு செகண்டுக்கு மட்டும்தான் இப்படி ஒயிட் ரெட் இப்படி நகுத்திட்டு அடுத்து ஒயிட் ப்ளூ அதை லெஃப்ட் சைட் பண்ணால் கீழே வந்துடும் இப்போ இந்த ஒயிட் ரெட்டை திரி பழைய பர்சன் எப்படி நகுத்துனீங்களோ அதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அதாவது ஒயிட் ப்ளூ லெஃப்ட் சைட் இது கீழே இருக்குனா இதோட லெஃப்ட் சைடில் வந்துடுச்சு ஒயிட் ரெட் இப்போ நம்ம கலர்ஸ் கிப்பின்படி என்னது ரெட்டோட ஆப்போசிட் ரைட் ஜி ரெட்டோட ஆப்போசிட் க்ரீன் வந்துடுச்சு ரெட்டோட லெஃப்ட் ப்ளூ வந்துடுச்சு ஓகே அடுத்து இன்னொரு ஏர் பீஸ் தான் நம்மளுக்கு இன்னொரு பீஸ் வேணும் அந்த பீஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இங்கே இருக்குது ஒயிட் ஆரஞ்ச் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ரெட்டை வச்சு தான் ஸ்டார்டிங் ஆரம்பித்தோம் ரெட்டோட ரைட் க்ரீன் கொண்டு வந்தாச்சு ரெட்டோட லெஃப்ட் ப்ளூ ஒயிட் ப்ளூ கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு ரெட்டோட ஆப்போசிட் ஆரஞ்சு மட்டும் தான் ஒன்றும் வரல ஸோ ஆப்போசிட் இந்த ரெட்டோட ஆப்போசிட் இங்கே இருக்குது ஒயிட் ஆரஞ்ச் ஸோ நம்ம அது இங்கே வரணும் அப்போ நம்ம இங்கே ஒரே ஒரு டேர்ன் எஃப் டேர்ன் பண்ணாலே இங்கே வந்து ஒயிட் ஆரஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம கலர் ஸ்கீம் படி இப்போ நீங்கள் கலர் ஸ்கீம் படி பார்த்துக்கோங்க கலர் ஸ்கீம் படி பண்ணிங்க இப்போ ஒரு செக்கிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒயிட் ஆரஞ்சு ஒயிட் ஆரஞ்சு கலர் ஸ்கீம் படி ஆரஞ்சோட ரைட் என்ன ப்ளூ ஸோ ஒயிட் ப்ளூ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஆரஞ்சோட லெஃப்ட் என்ன க்ரீன் கரெக்டாக இருக்குது ஆரஞ்சோட ஆப்போசிட் ரெட் கரெக்டாக இருக்குது சரி இப்போ பண்ணியாச்சு பண்ணோடனே ஆனால் இந்த இந்த மேட்சிங் இல்லையே அப்போ நம்ம திருப்பி பிக்னஸ் பண்ணுற மாதிரி டேர்ன் பண்ணி ஒவ்வொரு இதுவும் அதோடய ப்ளேஸ் கொண்டு வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போ ஒன்றுமே தேவை இப்போ என்ன இருக்குது ஒயிட் ரெட் ஸோ இப்போ ஒயிட் ரெட்டை அதோடய பொசிஷன்ஸ்க்கு கரெக்டாக அலைன் பண்ணால் போதும் மற்ற எல்லா இதுவும் கரெக்டாக முடிஞ்சிடும் இப்போ ஒயிட் ரெட்டு இங்கேருந்து இங்கேருந்து ஒயிட் ரெட்டை அதோடய ரெட்டோட பொசிஷனுக்கு அலைன் பண்ணிங்க அப்படி அலைன் பண்ணும்போதே ரெட்டும் முடிஞ்சிருச்சு க்ரீன் முடிஞ்சிருச்சு ஆரஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு ப்ளூ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுதான் கலர் ஸ்கீமோட எஃபிஷியண்ட் இப்போ நீங்கள் இதை ஸ்டார்டிங் கற்றும் போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா க்யூப் ஒயிட்டு எல்லோ இப்படி அதாவது ஒயிட் பாட்டம் வச்ச மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு கலருக்கான ஸ்கீம் அதாவது எந்த கலர் எடுத்தோம் ப்ளூ எடுத்தாலும் அது ரைட் லெஃப்ட்டு ஆப்போசிட் அது என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பீஸ்க்கும் ரைட் லெஃப்ட் ஆரஞ்சு லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ஆப்போசிட் சைட் இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கடுத்து இதுக்கு வரும்போது பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து எஃபிஷியண்டா
ஸோ நம்ம அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அப்புறம் இந்த இப்போ கிராஸுக்கான வாக் த்ரூ சால்ஸ் எல்லாம் அதுக்கும் சேர்த்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டான சம் கேசஸ் வந்தால் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து கற்றுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ டூ ஒன்